Jāni, pastāsti par dziesmu, kur jūs izpildīt Eirovizijā. Manuprāt, ka dziesma ir izdevusies pa visiem simts. Un es ne par nevienu brīdi par to nešaubījos, un tāpēc mēs arī kopā nolēmām attīstīt dziesmu sākotnējo versiju, kas bija arī interesanta. Es gan teiktu, ka ne mūsu, nu ne mūsu rakstu raunu stilā, bet tas bija personīgi man liels izaicinājums šo te skaņģēt pārveidot pārveidot varbūt brīžiem līdz nepazīšanai, par ko pats kompanists Eriks ļoti priecājās izdzirdot jauno versiju. Un manuprāt, ka tas koprezultāts ir izdevies un mēs esam kādā ziņā ļoti priecīgi par paveikto. Dziesmas nosaukums ir Let the night belong to the lovers. Par ko ir dziesma? Man liekas, ka nosaukums mēs gan daudz ko pasaka priekšā. Varbūt tas, kā es personīgi redzu šo vēstījumu. Es jau arī, tad, kad aicināju savus kolēģus studijā iekšā, tad es viņus aicināju. Es saku, es teicu, mums izdosies, būs viss forši. Un šis skaņģēps ir ar baigu enerģiju. Baigi iekšēju enerģiju varbūt sākumā kādam šķiet, ka viņš tāds, nu, varbūt klišējisks vai kā, bet kulminācija pastāsta par to, ka es tevi, es tevi, jūs abas aicinu, iemīlēties aicinu izdzīvot. Un ko un kā un kāpēc to jau katrs pats pie sevis izdzīvos. Bet tas ir viens liels aicinājums. Daži jūs salīdzina ar grupu Kosmos, kuri arī startēja Eirovīzijā, bet, diemžēl, tie panākumi nebija ties, ko spoži iespējas, tāpēc, ka klausītāji īsti neuztvēr to domu izdeļu. Es domāju, ka viņiem vienkārši televizoros nebija sabufers, tāpēc, ka jūs nedzirdēja basu. To es nezinu, bet... Nē, manuprāt, ka mūsu draugiem kosmosiešiem izdevās ļoti labi viss. Un tas, ka starp 30 vai cik tur tās valstis ir kāds paliek patsmitais vai 20, tas taču īstenībā neko nespēlē nekādu lomu. Es domāju, ka tam nav nekāda sakrība ar to, vai kas, brāts, jau no Latvijas pārstāvē daudzas gadus. Nu, jā, nu, katrā ziņā tas arī tas, kā mēs uz to raugāmies, ka tā ir liela, tā ir liela iespēja, ļoti liela. Tas ir, tas ir ļoti labs un vērtīgs noslogojums, jo, nu, kā mēs zinām, muziķim jau, muziķi ikdienu sastāv ne tikai no tā, ka viņš gaida vienreiz gadā jauno vienu vai Eirovīziju, kuram tad viņš gatavojās vai kaut kādi hītu iedziedāšanas studijā, bet īstenībā regulāri darbs pie repertuāra, regulāri darbs pie studijas darba. Kā rezultātā mēs esam priecīgi par to, ka janvārs un februārs mums ir noslogots. Mikrs, pastāst, kā jūs viens otru atradot? Kā tapa grupa Framest? Grupa Framest tapa īstenībā diezgan sen. Nezinu, laikam, kad septiņas ir būt astoņas gadus jau atpakaļ, kad mēs jau pavisam, pavisam jauni. Tas bija Rīgas domu kora skolas telpās, kur satikāmies gan klases biedri, gan no citām klasēm. Tā kopīgā vēlme bija ideja dziedāt kopā un attīstīt kaut kādas savas sakrājušās idejas, kas to brīd vēl tikai tapa. Sastāvs ir laika gaitā mainījies gan. Mums ir daudz liels dziedātāji ar mums bijuši starpā, kā Anī Putniņu un Eliņš Šmūks, Tēdgars Jānaus. Šobrīd mums ir pats jaunākais mūsu. Jaunāpēc dārga akmenis Lība nāk uzsklāt pie mums, un Beāta arī pirms diviem gadiem pievienojās un tādā veidā. Bet nu tas tā viss saikne bijis no Rīgas domu korskolas. Beāta, pastāst par jūsu iepriekšējiem sasniegumiem. Kur esat piedalījušies? Kādas vietas izcīnījuši? Šķiet, ka mums ir tik daudz dažādu mūzikas stilu, ko mēs izpildām. Un daudz dažādi pasākumi, kuros mēs ņemam dalību, bet, ja runājam tieši vairāk par tādu populārās mūzikas, varētu teikt, žānru, tad noteikti lielākais sasniegums bija mūsu iekļošana jaunajā Vilnī, 
pagājušajā gadā. Un, un tur mēs ieguvām ceturto vietu, kas, kas ir tiešais vietas, varbūt, bet uh, katrā ziņā lielākais, ko mēs treguvām, bija milzīga pieredze. Un es domāju, ka to jebkurā no mūsu tālākajiem koncertiem, kas bija ļoti daudz gadu ziemas sētkos, gan arī vēlāk rudenī un būs arī vēl turmāk uh, pavasarī vai ne. Tur varēs redzēt arī to pieredzi. Un es ticu, ka arī Eirovīzija un jebkurs cits konkurss, kurā ir iespējams piedalīties, dod galvenais to attīstības dzinumu, kas ir vajadzīgs mm. kuram konkursiem. Es gribu piemetināt, ka, ka ir svarīgi arī tomēr televīzijas faktors. Viens piedalīties televīzijas šo, bet uh, televīzija pus konkurs, nu, tas uzliek, manuprāt, ka lielu tādu atbildības nastu izpildītājiem, kā viņš spēja sagatavoties un parādīt, nu, kā vasarā bija nu, ļoti pašai auditorijai, ne tikai Latvijā, bet, nu, mēs jau zinām, kāda auditorija aptver viņu šķīgais vasaras šovs. Atgaržoties pie Eirovīzijas lība, vai jūs esat domājuši par šovu? Jā, mēs esam sākuši domāt un domājam par mūsu priekšnesumu, par mūsu vizuālo noformējumu. Un, uh, zinām, tas ir svarīgi. Um, mēs Lielā, esam sākuši slīpēt, bet... Jā, bet, jā, uh, bet mēs esam tijās skatavas tērpos šobrīd, jūs varat redzēt, kādu mēs būsim, uh, nu... Un dominē kaut kādas krāsas, un kaut kādas krāsas arī nedominē, viss skatībā. Ok, bet uguņa laikā tāji akrobāti... Protams. Viss būs. Būs, jā. <laughs> Mēs gribējām nu, tā kā dzīvnieku akrobāts, bet mums neļauj no, dzīves dzīvnieks. Mm. Mēs paši ietēpsimies kaut kādu zvēriņu. Tas bet... ir iespējams, jā. Mm. Ok, labi, lai jums izdodas, lai jums veicas, lai, lai balss nepieviļ un visu tādāku. Paldies! Paldies. Paldies. Paldies.